me casi echaron de la tienda. Dios mío, tengo que guardar mi cámara porque me van a robarla. 6,681 pesos dominicano. Es locura. Sí, estuvo muy entretenido, muy, muy, muy dinámico el juego. Pienso es la ciudad donde los dominicanos usan más bocina. Él no es loco para chocarme. Dios mío, es más cara que el boleto al partido. No sé qué pasa en, en el play. Fernando Tati. Fernando Tati. Ok. Tampa. ¿Tampa? Sí, wow. aunque pidieron, pero Tampa es mi equipo. Hola amigos, yo ya estoy sentada en mi carro y me voy a Santo Domingo. Pues quiero hacer un vlog de mi día, de mi viaje a Santo Domingo. Quiero llevarles también a un partido, pero les voy a decir algo más. Mañana tengo que salir de Bonao, pues tengo algo como una hora. Les voy a mostrar un hotel donde voy a quedar por esta noche. Ok, pienso después de unos una hora o algo así, por fin llegué a Santo Domingo al hotel. Aquí siempre hay el parqueo casi lleno, ¿o no? No, no, siempre está, siempre hay parqueo aquí. Ok. Aquí. Gracias. Permiten la identificación. Por favor. Teléfono, Teléfono y firma, firma de ambos. De ambos, ok. Sí. ¿Primera vez? Sí, por aquí sí, en este hotel. Entonces ya estoy en mi habitación. Este hotel se llama Aladino, se encuentra cerca de Piantini. Y mira, por aquí tengo dos camas queen size. Uh, ya está oscuro, pues no sé qué, qué vista yo tengo por aquí. No, pienso, eso es, pienso tengo vista al árbol de mango, pero eso tenemos que verificar por mañana. Ok, pero sí. Y lo que me gusta mucho, mira, hay escritorio. Pues si alguien trabaja por computadora, es excelente. También hay tele. Una silla, sí. Baño. Ok. Sí. Baño como baño. Es muy sencillo, pero veo que es muy limpio. Hay toallas. Hay cosas más sencillas para lavarse. Hay secadora. Muy bien. Por aquí veo que recibí dos botellas de agua. Muy bien. ¿Qué más? Mira, vasos pero empacados, muy interesante, veo algo así por primera vez y que tengo también café, eso es para hielo y cafetera. Es sencillo pero pienso aquí hay de todo, también hay aire acondicionado. Se me olvidó mencionar, la habitación con impuestos por una noche costó 6,681 pesos dominicano. Ahora tengo hambre porque no he comido hoy almuerzo, entonces quizá vamos a comer algo. Entonces ya estoy buscando el restaurante. Fui al primer lugar, quería ir a un restaurante eh, de, con comida india, pero hubo un montón de la gente. Pues no es nada raro porque es el sábado por la noche. Y no vi ni un espacio. Pues voy a otro restaurante. Por aquí todos celebran. Uh, ahora, cuando yo, ahora yo vivo en Bonao, pues se me olvidó cómo es la vida nocturna 
eh, en, grande, en las ciudades grandes, de verdad. Por aquí hay mucha gente. Es algo que me falta en, otros, en otras ciudades, eh, porque solamente pienso en Santo Domingo, en Santiago. Hay restaurantes así, como restaurantes con comida de diferentes países, regiones. ¿Qué hice en Punta Cana o en Puerto Plata? Porque son lugares turísticos, pero en ciudades más pequeñas no hay nada. Yo hace, hace bastante tiempo vivía en este distrito de Santo Domingo, en Piantini, por eso conozco esos lugares, más o menos, puedo decir. No sé si ustedes lo escucharon, pero el señor de pedidos ya me dijo que tengo que guardar mi cámara porque me van a robarla. Pues sí, espero, espero eso no pasará, pero pienso ya llegamos allí, veo ya el restaurante. Pienso no será muy fácil grabar por aquí porque ahí la música es muy alta, entonces pedí y en su cafta con tomate y otro plato con hummus. Entonces por fin llegó mi comida. Buen provecho. Eso pienso es como una cofta eh, con tomates, pero es muy rica. Y mío. Estos dos platos son dos mundos diferentes. Pero ambos me gustan mucho. Ok, ya vuelvo. Por dos platos, por dos platos fuertes. Uh, una botella de agua y Aperol Spirits pagué casi 3 mil pesos uh, con impuestos y con pienso propina o oh, con propina más <ríe> porque deja también propina uh, me parece bastante mucho pero estoy en Santo Domingo en la capital eso no fue un restaurante con comida dominicana Colmado está abierto, pienso. Ya, ya eche de menos Santo Domingo. <ríe> pienso, pienso es la ciudad donde los dominicanos usan más bocina. Ya estoy cansada. Hola amigos, el día siguiente y ya son casi las 8, pues tengo que maquillarme uh, y tengo que ir al desayuno que está servido abajo del hotel y luego tengo que ir a otro lugar para grabar video para ustedes. Entonces empezamos el día siguiente. Ya estoy lista, entonces vamos al desayuno. Como dije por la noche, vamos a verificar la vista de mi habitación. Sí, es árbol de mango, pero todavía no hay frutas. Entonces hay un buffet, pues vamos a ver, pues voy a elegir unas cositas. Mm. 
ya tengo mis cositas. Elegí, no sé, pan, queso frito uh, y algo dulce. Buen provecho. Aunque este hotel es muy pequeño, el desayuno es muy rico, de verdad. Y hay gran variedad de las cosas. Ok, volví a la habitación. Ahora tengo que cargar mi batería de cámara y puedo ir adelante. Ok, entonces entro al carro y voy al otro lugar para grabar otro video para ustedes. Ok, vamos. Entonces, después de cuatro minutos ya llegué. Mira dónde estoy. Voy a grabar para ustedes mi reacción a tienda IKEA en República Dominicana. En Polonia también tenemos IKEA, pues puedo comparar. Entonces, manos a la obra, como solía decir. Uh, estaba grabando y me casi echaron de la tienda. Dios mío, no, en este país no. Ok, no importa. Ahora tengo una hora, tengo que volver rápido a mi hotel, pero ya veo que hay un tráfico más alto, más, más grande. Entonces apago la cámara y vuelvo uh, rápido, pero seguro. A, al hotel porque tenemos que estar listos para la una uh, ok tengo que grabarlo porque eso es un lugar donde yo voy hoy mira allí donde hay esta puerta de presidente pero ya veo que eso no es buena idea, llegar aquí en el carro. Espero que en el hotel me van a permitir dejar el carro, sí, porque aquí es locura. Ahora me alegro que yo elegí hotel tan cerca de este lugar donde yo voy, porque lo que pasa por aquí es una locura de verdad <risa> pero, pero ya siento excitación sí ya olvido sobre la situación mala en Ikea <risa> volví al hotel tengo que cargar batería de la cámara um, y de verdad me interesa muchísimo si a ustedes le gustará este video porque en este video hay de todo un poquito de todo soy sobre todo y sobre nada sí pero de verdad me interesa que ustedes van a pensar sobre este video yo no esperaba que eso será para mí uh, tan divertido grabar este video porque porque de verdad eso es video sobre todo y sobre nada <ríe> y sobre mis emociones <ríe> Vamos a ver, de verdad. Ahora voy al hotel, tengo que cambiar mi camiseta porque tengo camiseta especial para este día y vamos. Y aquí el hotel en, eh, durante el día. Sí. Buenas. Buenas de nuevo. En realidad, en este hotel también veo muchos eh, fans de béisbol. Ok, tercer piso. Ahora rápido a la habitación. Pacho 
karmę. No lo hagas. Sí. Si. Ellos no fueron locos para chocarme. Pienso con este manebro inseguro yo guardé como cinco minutos, espero. Mira, ya por aquí hay eh, muchas tiendas o oh, negocios pequeñitos donde puedes comprar empanadas. Vi también arepas, algo para beber. Eh, muchis, muchas cositas. Y como pueden ver, pienso estamos como, no sé, 10 minutos a pie del estadio y ya por aquí hay un gran parqueo, de verdad. Pues si vamos más allá, será, pienso, mucho más difícil encontrar un espacio para un carro. Entonces me alegro muchísimo que yo dejé el carro eh, en el parqueo del hotel. Ahora no sé si toda la gente va al partido o, o solamente eso es domingo, en Santo Domingo. Eh, lo que hay que decir es que yo voy por primera vez al partido de béisbol, de verdad. Primera vez en mi vida voy a ver el partido entero eh, en vivo. Yo pienso nunca he visto el partido entero en la tele, pues eso es de verdad mi primera, primera, primera vez. Ya... Ay, no puedo esperar. Después de dos meses en Bonao, en Loma, en Bonao, donde hace frío, por aquí, en Santo Domingo, durante caminata así, ya sudó muchísimo. Mira, eso, todo eso, eso es como un gran laberinto, de verdad. ¡Ay, Dios! Si alguien salió demasiado tarde de su casa, pienso va a perder primeros minutos. Ahora son las 12 y casi 40 minutos, pero ya estoy. Gracias. Si alguien no he comprado el boleto, aquí hay personas que en Polonia se llaman caballitos o caballos. Son la gente, personas que compraron muchos boletos para vender antes del partido más caro. Lo que pasa, ya entré, pasé la seguridad y lo que quería decir, últimamente yo fui al partido de NBA en Estados Unidos, en el partido de Miami Heat, en... y Dios mío, ellos no permitieron me entrar con esta mochilita que fue mucho más pequeña. Ahora entré sin problema. Amo República Dominicana. Después de unas fotos ya podemos entrar. Tengo que preparar boletos. Y aquí hay una brisa agradable. Sí. Uno. Dos. Dos. Eh, solamente dos. Ah, dos. Pasar? Sí, gracias. Mira que recibí. Ay, ¿qué es eso? Recibí algo así de Banco BHD. ¿Sí? Discúlpame por mi cara. Pero mira, aquí hay una tienda donde puedes comprar camisetas, gorros y otras cositas relacionadas con béisbol y con dos equipos que van a jugar hoy. Pero lo que quería mencionar es que yo pagué 6 mil pesos por un boleto. Pienso eso fue el boleto, uno de los boletos más caros. Y la camiseta de Red Sox cuesta 9 mil pesos. Dios mío, es más cara que el boleto al partido. En realidad estoy por primera vez en este estadio y hay mucho espacio. Veo también tienda de o oh, pizzería de Pizza Hut allí. Veo también Wendy's helados bon por allí. Tengo que verificar el tiempo porque la fila al foto es muy grande, entonces no sé si puedo pasar el tiempo por aquí, si ya no tengo que ir, por ejemplo, a mi asiento.
ya pienso, escucho los himnos. Pienso. Pues no tengo mucho tiempo. Pero tengo que comprar algo para beber. Porque el calor me va a matar en un rato. ¿Cuál era? El pan tuyo. ¿Cómo? Pan tuyo. Ah, un placer. Sí, en Instagram. No sé ¿Puedo grabar con usted claro, por, claro. por otra entrevista? ¿O? Hola. ¿Cómo se llaman ustedes? Abdías y Daniel. Ok, pues ellos son mis seguidores y ustedes pienso les gusta mucho el béisbol. Bastante, bastante. La verdad es que esa es mi primera vez de ver béisbol. Wow. ¿Primera vez? En vivo en la tele, ah, primera okay, vez. Okay, okay. De verdad. Te va a disfrutar mucho. El mejor sí. escenario para venir a ver un, un juego de béisbol. ¿Y cuál es su equipo favorito para hoy? ¿Red Sox? Boston. Boston. Boston Red Sox. Ok, perfecto, pues. Suerte. Gracias. Compre. Una presidente cuesta 200 y Coca-Cola 100 pesos dominicano. Ahora, en un ratito voy a hacer una foto. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo que verificar dónde es mi asiento, dónde queda mi asiento. Entonces, ya voy a mi asiento. Muchísimas gracias. Bye. Por fin llegué a mi asiento, pero es muy ruidoso por aquí. La música es muy alta, pues no sé si ustedes pueden escuchar algo, si no. Pero mira. Mira qué asiento bueno yo tengo. En realidad yo no conozco las reglas y no sé qué pasa en, en el play. Pero voy a seguir la, el partido y quizá aprender algo. Pero lo que pasa es algo nuevo, totalmente nuevo para mí. Y es oportunidad de aprender algo nuevo. Me alegro muchísimo. Estaba sentada en mal asiento. Y mira, tengo mejor. Eh, ahora tengo mejor asiento. Estoy tan cerca del play. ¿De dónde ustedes vienen? San Pedro de Macorís. ¿Usted también? Sí, San Pedro de Macorís okay. los tres. ¿Todos? Sí, sí. Ok. ¿Y le gustó el partido? Sí, estuvo muy entretenido, muy, muy, muy dinámico el juego. Ok, entonces pienso la pelota es su favorito de deporte. Sí, definitivamente. Ok. ¿Y cuál jugador fue el mejor? El mejor, bueno, Junior Caminero tuvo buena participación. Ok. Sí. 
y de mi parte Yoshida, que soy fanático de, de él desde siempre, desde el clásico. Sí. Eso mismo, Junior Caminero. Okay. Pues Tampa Bay o Red Sox? Rezos, rezos. Muchísimas gracias. Encantada. Pues Mary. ¿Por aquí? ¿Le gustó mucho el partido de hoy? Sí, estuvo bastante interesante y bastante divertido. Okay. ¿Y cuál es su favorito equipo de béisbol? Um, los Rex uh, Sox, las Medias Rojas de Boston. Okay. ¿Y en República Dominicana? En las Águilas. Águilas, ok. <risa> ¿Usted es Cibaeña de Santiago? Sí, así es. Ah, okay. Entonces, por eso. Uh, así es, así okay. es. ¿Y el mejor jugador de hoy? Eh... <risa> no, <risa> no sé. <risa> No sé, no me sé mucho los nombres. ¿Eh? Fernando Tatis. Fernando Tatis. Ok. okay entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bye. Gracias. Uh, yo no estoy una gran fan todavía de béisbol, por eso no sé si eso no son, por ejemplo, peloteros. Ustedes tienen que eh, disculparme por eso. Es, pero para, no sé, preguntar otras personas también que piensan sobre el partido, pero... ¿De dónde usted viene? De Santiago Los Caballeros. Perfecto, ¿y me puede decir eh, si le gustó mucho el partido? Claro que sí, espero que se repita de nuevo. Ok, ¿y quién es mejor, Red Sox o Lo, Tampa? Tampa. ¿Tampa? Sí, wow. aunque pidieron, pero Tampa es mi equipo. Sí, ok, ¿cuál es su mejor jugador? A Rosarena y Charlie Valerio. Ok, entonces muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Entonces yo estaba pensando si por aquí se puede parquear el carro y sí, mira, detrás de mí hay un parqueo bastante grande. Pero yo tengo que volver a hotel donde dejé mi carro. Quizá voy a... No sé, parar en algún lugar donde se puede comer algo porque ya tengo hambre. Y para decir algo sobre el partido, porque eso es muy importante. Fue, fue mi primera vez ver el partido de béisbol. Entonces, dos, tres palabras sobre el partido. Eso duró más de tres horas. Más de tres horas, pienso como tres horas, 20 minutos, 30 minutos, algo así. Yo no esperé pasar tanto tiempo en un partido. De verdad, yo siempre pensé que, yo siempre pensaba que el partido de fútbol es muy largo y... Es... No, el partido de fútbol no es muy largo. Pues sí, eso fue el partido más largo que he visto en mi vida entera. Uh, Lo que pasa... Todavía no entiendo uh, las reglas. Pienso tengo que pasar más tiempo para aprender. No puedo finalizar lo que quiero decir porque <risas> ahora tenía que verificar uh, cómo cruzar esta, esta calle muy grande. Eso es, pienso, Avenida John Kennedy. No estoy segura, pero sí, pienso que sí. Y uh, otra cosa, de cada lado se puede escuchar la música muy alta y lo que pasa yo no puedo grabar cuando, no puedo hablar y grabar cuando es, se puede escuchar la música porque yo no tengo derechos a esta música y luego tengo que quitar la voz de, o sonido de, de este video porque el YouTube puede demonetizar mi video por el uso de la música de que yo no tengo derecho. Entonces, a veces es más fácil esperar un ratito. <risa> ok, pues ahora sí, voy al carro y ¿qué? En realidad yo no conozco las reglas, pienso tengo que aprenderlas. Eh, luego tengo que ver otros partidos, pero lo que me gustó eh, fue la atmósfera del estadio, por supuesto. La gente gozando de, de cada lanzo, tiro, no sé cómo se llama eso en béisbol. Pero sí, eso, eso fue una gran cosa, puedo decir, sí. Eh, ustedes tienen que escribirme si a ustedes les gusta béisbol. Pienso que sí. <ríe> eh, me pueden escribir si también han ido a este partido entre Tampa Bay y Red Sox.
poco a poco estoy finalizando este día y Dios mío, yo ya siento que cansada estoy, de verdad, muy cansada. Y mira, mi cara toda está roja, como siempre me quemó el sol. Dios mío, sí, yo no estoy eh, Lo que pasa ahora, ya estoy en Bonao, voy a comer algo y vuelvo a la casa. Ahora pedí jugo de tamarindo, bien rico, me encanta el jugo de tamarindo. Quería finalizar este vlog ayer cuando volví a la casa, pero estuve tan cansada que no podía hacer nada. Entonces, hoy, <ríe> el día siguiente, eh, puedo finalizar este vlog. Entonces, déjame saber lo que piensas sobre el vlog así, porque pienso es el primer vlog que hago en una forma así. Pues déjame saber lo que piensas. Deja like, comparte con tus amigos, subscribe y hasta luego amigos. Chao.